ராமநாதபுரம் அருகே காதலி விழாவிற்கு வந்த உறவினர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருவர் கழுத்தை அறுத்து படுகொலை செய்யப்பட்டனர் தாக்குதலில் காயமடைந்த மற்றொருவருக்கு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது வாலந்தரவை கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வம் என்பவரின் வீட்டு காதனி விழா நேற்று நடைபெற்றது விழா முடிந்த நிலையில் அவரது உறவினர்கள் விஜய் மணி உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் செல்வம் வீட்டில் தூங்க சென்றுள்ளனர் நள்ளிரவில் முகமூடி அணிந்து வந்த சுமார் பத்து பேர் அறிவால் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தூக்கிக் கொண்டிருந்தவர்களை தாக்கினர் இதில் விஜய் மற்றும் மணி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த விஜய் என்ற பத்தொன்பது வயது இளைஞர் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசாரை முற்றுகிட்ட பொதுமக்கள் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படும் வரை இறந்தவர்களின் உடலை தரமறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐந்து மணி நேர சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் போலீசார் இறந்தவர்கள் உடலை மீட்டு அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இரட்டை படுகொலை சம்பவம் காரணமாக வாலந்தரவை அம்மன் கோவில் போலே நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் நிலையில் பிரேத பரிசோதனைக்கு மறுப்பு தெரிவித்து வரும் உறவினர்களிடம் டிஎஸ்பி தலைமையிலான அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாலந்தரவை விரைந்துள்ளனர் தொடர்ந்து நம்ம ஊர் செய்திகளை பார்க்கலாம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே ஐயப்பட்டி காளியம்மன் கருப்பசாமி கோவில் திருவிழாவை முட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது இந்த ஜல்லிக்கட்டில் திண்டுக்கல் திருச்சி தேனி மதுரை போன்ற மாவட்டங்களிலிருந்து ஐநூற்று ஐம்பது காளைகளும் முன்னூற்று முப்பது மாடுபடி வீரர்களும் கலந்து கொண்டனர் வாடிவாசல் வழியாக சீறி வந்த காளைகளை மாடுபடி வீரர்கள் அடக்கம் என்ற காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது களம் கண்ட மாடுபடி வீரர்களுக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரையிலான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கோடை விழாவின் மூன்றாவது நாளான இன்று மீன்பிடிக்கும் போட்டி மற்றும் பாரா சைலிங் பயிற்சிகள் அளிக்கும் நிகழ்ச்சி ஆகியவை நடைபெற்றன மீன்வளத்துறை சார்பாக நட்சத்திர ஏரியில் தூண்டில் மூலம் மீன்பிடிக்கும் போட்டி நடத்தப்பட்டது இதையடுத்து கொடைக்கானல் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் இந்திய வான் விளையாட்டு மற்றும் அறிவியல் மையம் இணைந்து பாரா சைலிங் பயிற்சி அளிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான சிறுவர் சிறுமியர் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை கொடைக்கானலில் கோடை விழா நடைபெறவுள்ளது கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உதகைக்கு சுற்றுலா சென்ற வேன் மரத்தின் மீது மோதியதில் இரண்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த பாஸ்கரன் தன் உறவினர்களுடன் உதகைக்கு சுற்றுலா செல்ல நேற்றிரவு வேனில் புறப்பட்டார் இன்று அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் அன்னூரை அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டு இழந்த வேன் விபத்துக்குள்ளானது இதில் சிறுவன் ரிஷி சீனு ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் நான்கு பெண்கள் உட்பட காயமடைந்த பதினோரு பேர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அருகே திருப்பயிர் கிராமத்திற்கு அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வலியுறுத்தி அந்த பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சரியான சாலை முறையான குடிநீர் விநியோகம் உள்ளிட்ட எந்தவொரு அடிப்படை வசதியும் இல்லை என குற்றம் சாட்டியவர்கள் அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என புகார் தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் முப்பது சதவீத கூலி உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் பேரணியாக சென்று கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகின்றனர் காமராஜர் சாலையிலிருந்து பேரணியாக சென்ற நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் தொடர்ந்து கூலியை உயர்த்தவில்லை என்றால் தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக எச்சரித்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் தேசிய அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி நடைபெற்றது கடந்த ஒரு வாரமாக நடைபெற்று வந்த போட்டியில் இந்திய கப்பற்படை விமானப்படை பெங்களூர் ஏஎஸ்சி உள்ளிட்ட அணிகள் மோதின இறுதியில் வெற்றி வாகி சூடிய அணிகளுக்கு ரொக்கப்பணம் மற்றும் சுழல் கோப்பை ஆகியவை வழங்கப்பட்டது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு